ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل في كل شأن من شؤونكم وفي كل أمر من أموركم وفي كل قول من أقوالكم نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعلنا من عباده المتقين أيها الأخوة شهر شعبانر بشك شدين أمر وطباهي تقولتي إبن عمد الشامن أغو ترويتي شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وطباتكي أمر شهر شعبان الكيشو كارونيو كتابولي رمضان الكرستوتي كيف هابي نيتي باري ششم بوركيتو كيشو هذا جونا كوربو إخانا إن شاء الله أبو سلامة رضي الله تعالى عنه تيك بورنيتو تيني بولتن عائشة رضي الله تعالى عنها بولين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله عائشة رضي الله تعالى عنها بولشن نبي صلى الله عليه وسلم شعبان ماشير چايتي بشرو جا كخنو راكتنا رمضان الرحي شبت على دا انو ماشرم پرك تيني بولشن ايبان تيني تار قطر ششت دي كي بولتشن جي نبي صلى الله عليه وسلم شعبان ماشير پروتاي سيام پالون قطتن عائشة رضي الله تعالى عنها تيكي عارك تي حديث يشت شي تيني بولتشن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوم حتى نقول إنه لا يفتر رسول صلى الله عليه وسلم سيام پالون قطت تحتن اتو بشي جي امرا بولتام جي تيني بوت هيا سيام بھانگا قور بننا او يفتر حتى نقول لا يسوم ار پر تيني روجا بھانتن سيام بھانتن بھانتي تحتن امرا بھابتام تيني بوجي اخونار سيام پالون قور بننا وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل سيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان تيني بولتن أمي رمضان ماش تحدا عر كونو ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أدهيك سيام پلان كورتة دكيني تيني ألپو كويك دين تحدا شعبانير پروتاي سيام پلان كورتة تاولي آگر حديثي أمرا جا جانت پرلام جي تيني بولتن شعبانير पुरोटाई तीन सियाम पलन कोरे चेन एखाने तार बैक्खा दिद चेन इल्ला कालीला की बुले चेन इल्ला कालीला अल्पो को एक दिन छा आगे तीनी इस्तेस्ता करें नहीं एखाने शे इस्तेस्ता कुल ले ता होले बुझा गेलो जे रसुल सल्ला सलाम शाबानेर এত বেশি সিয়াম তিনি পালন করেন আর পুরো মাসের সিয়াম তিনি একটা মাসে পালন করতেন সেটা হলো 
রমাদান এতগুলো মেসেজ আমরা এখানে পেলাম তাহলে শাহবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করা এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা আমরা অনেকভাবে এই সন্ন্যা পালন করতে পারি একাধারে আপনি প্রথম দিক থেকে বেশ কিছু সিয়াম পালন করতে পারেন অথবা প্রত্যেক সপ্তাহে দুটো করে সিয়াম পালন করতে পারেন সোমবার বৃহস্পতিবার অথবা একদিন রেখে পরের দিন ভাঙতে পারেন এভাবে যেটা দাউদ আলাই সালামের নিয়ম ছিল অথবা আপনি আপনার সুযোগ মতো সুন্না ভিত্তিক যে কোনো সিয়াম পালন করতে পারেন মাসের শুরুতে তিন দিন অথবা মাঝখানে তিন দিন তবে সাবান মাসে যারা সিয়ামে অভ্যস্ত নয় সাপ্তাহিক সিয়াম কিংবা মাসের শেষের তিন দিন অথবা একদিন সিয়াম একদিন ভাঙা এরকম কোন সুশৃঙ্খল নিয়মে যারা অভ্যস্ত নয় তাদের জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাবানের শেষের দিকে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছে একদিন বা দুদিন আগে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন আর বিশেষ করে ইয়মুশাক শেষের দিন যদি মেঘলা থাকে আর বুঝা না যায় আজকে কি সাবানের শেষ দিন নাকি রামাদানের প্রথম দিন তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে ফাক মেলু ইদ্দাতা শাহবানা তালাতিন আউকামাকাল আলাই সালাত সালাম যে তোমরা সাবান মাসের হিসাব ত্রিশ দিন তাহলে পরিপূর্ণ করে নিবে আর সাবধানতামূলক এই দিন সিয়াম পালন করা যাবে না এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদিস এসেছে তাহলে সাবান মাসের করণীয় যা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বক্তব্য অথবা তার আমাল থেকে আমরা জানতে পারি সেটি হচ্ছে এই মাসে সুন্না ভিত্তিক যে কোনো প্রক্রিয়ায় বেশি বেশি সিয়াম পালন করা এবং শেষ দিকে একদিন বা দুদিন আগে সিয়াম পালন না করা ইয়ং মোশাকের দিন সিয়াম পালন না করা এই মাসে আর কোনো স্পেশাল কোনো আমল নেই আমাদের অনেকেই হয়তো লাইলাত নেসমি সাহবানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন এই দিন তারা নানামুখী অনেক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব আমল করবেন কেউ কেউ মন্ডা মিঠাই তৈরি করবেন একটা একটা উৎসবের আকারে ইত্যাদি আবার কারো কারো আকিদা হচ্ছে এই দিনে মানুষের ভাগ্য লেখা হয় ইত্যাদি নানা কথা আছে না প্রচলন সেটা কিন্তু কোনো সহি হাদিসের মধ্যে আমরা পাই না সহি হাদিসের বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথেন্টিক নির্ভরযোগ্য গ্রহণযোগ্য যে হাদিসগুলো সেগুলোই হচ্ছে সহি হাদিস যারা সেটা বুঝতে পারে না এটা তাদের দুর্বলতা নির্ভরযোগ্য সহি অথেন্টিক হাদিস ছাড়া শরীয়তের কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয় এই যে এতগুলো আমল লালাত নসমি শাহবানকে ঘিরে প্রচলিত হয়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে অনেকগুলো হাদিস যা ওই দিনের রাতে সিয়াম ওই দিনের রাতে সালাদ পড়ার ব্যাপারে এসেছে অথবা পরের দিন সিয়াম রাখার ব্যাপারে এসছে ইত্যাদি আরও অনেক হাদিস এখানে এসছে যেটা বেশ কিছু হাদিসের গ্রন্থেও আমরা পাই কিন্তু ওলামাই কেরাম এগুলো গবেষণা করে অনেক আগ থেকেই মোহাক্কে কোলামায় কেরামে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এখানে এতগুলো হাদিসের মধ্যে কোনো সহি হাদিস নেই শুধু একটা হাদিসের ব্যাপারে ওলামাদের এখতেলাফ হয়েছে সে হাদিসটা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন লালাত নসমিন শাহবান পুনরই শাহবানের রাতে তার বান্দাদের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন দুই প্রকার ব্যক্তি ছাড়া মুশরেক আও মুশাহেন যারা শিরকে লিপ্ত এবং যারা ঘৃণা বিদ্বেষ হানাহানি ইত্যাদি নানা কাজে লিপ্ত এ দুই শ্রেণী ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেন অধিকাংশ ওলামাদের মতে এই হাদিসটিও দয়ফ আর কতেক ওলামাই কেরাম এই হাদিসটিকে হাসান এবং হয়তো আরেকটিকে সহি বলেছেন শেখ আলবানি রাহমাহুল্লাহ যদি এই হাদিসটিকে সহিও বলা হয় যেহেতু কারো না কারো গবেষণা কিন্তু এই হাদিসে তো 
কোনো আনুষ্ঠানিকতার কথা বলা হয়নি এই হাদিসে বলা হয়নি ঘটা করে আজকে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে হবে অথবা নেসপেশানের স্পেশাল সালাদ করতে হবে স্পেশাল সিয়াম পালন করতে হবে এমন কিছু কি এসেছে কিছুই আসেনি যদি আল্লাহ কোনো এক রাতে বা রাতের কোনো এক সময় স্পেশালি তার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন এটা আল্লাহর মহানুভবতা তার জন্য যদি আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো স্পেশাল প্রোগ্রাম না দেওয়া হয় তাহলে আপনি কেন প্রোগ্রাম করতে যাবেন এতটুকু বুঝ একজন সচেতন মুসলিমের থাকা প্রয়োজন আজকে এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মা বিভক্ত হয়ে গেছে আমরা যে কোনো ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে বিভক্ত হতে খুব পছন্দ করি এবং এটার ভিত্তিতে এক অন্যের বিরুদ্ধে কাদা ছড়াছড়ি করি অথচ সর্বজন বেদিত সত্য হল রিসোর্সগুলো আমাদের কাছে হাতের নাগালেই আছে যে কেউ এটা দেখে সঠিক তথ্য নির্ভরযোগ্য গ্রহণযোগ্য সেরাই বিধান এটা আমরা কিন্তু সহজেই পেয়ে যেতে পারি এর জন্য থাকতে হবে একটা উদার মানসিকতা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লা সাল্লামের প্রতি ওর আন এবং সন্ন্যার প্রতি নিষ্কলুষ নির্ভেজাল ভালোবাসা আর যখনই আমরা কাদা মাখা মাখি করি তখন অবশ্যই নিয়তের মধ্যে কোনো ত্রুটি কারো না কারো আছে কারণ এটা সালাফি সালেহিনের মানহাজ নয় স্বয়ং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মানহাজ নয় যে কিছু একটা দেখে আন্দাজের উপরে মানুষকে কাদা ছড়াছড়ি করা ব্লেম করা আজকে আমরা আমি যেমন ব্যক্তিগত পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে ব্লেম করব না কিন্তু সত্যটা আমরা অবশ্যই বলব সত্যের পক্ষে অবশ্যই আমরা দাঁড়াবো কারণ এটা আমাদের দায়িত্ব সত্য বোঝানো সত্য দিয়ে মানুষকে আলোকিত করা এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাউকে গালি গালাজ করা কাদা ছোঁড়াছড়ি করা তাফসিক তাবদির তাকফির করা এটা ওলামাই কেরামের মান হাজ নয় এটা মনে রাখতে হবে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলে দিয়েছেন কোনটা কুফুরি কোনটা ফেস্ক কোনটা বেদা কিন্তু লোকদেরকে আন্দুল তুলে আক্রমণাত্মকভাবে কখনো এভাবে এই আচরণ তিনি করেননি কেন করেননি কারণ এটা আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে কাজগুলোকে চিহ্নিত করা স্বাভাবিক যে কেউ বুঝে নিবে যিনি কুফুরি করে যাচ্ছেন যিনি শেরকি করে যাচ্ছেন তাহলে তিনি কি হবেন এটা দিনের আলোর মতো সত্য কিন্তু তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে চিহ্নিত করা এটা সালাফে সালেহিনের মানহাজ নয় যারা আজকে সে কাজগুলো করছেন অবশ্যই নবী সাল্লাহ সাল্লামের মানহাজ থেকে তারা সরে যাচ্ছেন অবশ্যই তারা সালাফে সালেহিনের মানহাজ থেকে সরে যাচ্ছেন কারণ এই জিনিসগুলো অথরিটি হচ্ছে আল্লাহ তিনি সর্বশেষ প্রত্যেক ব্যক্তি কে কি ছিল সেটা নির্ধারণ করে তাকে যাজা দেবেন যাজা দেওয়ার পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই শুধু ইসলামী শেরিয়াতে দিন থেকে সরে গেলে যে সমস্ত বিধানগুলো এসেছে সেগুলো ইসলামী সের এই বিধান যারা কার্যকর করার জন্য অথরাইজড তারাই সেটা করবেন সব ব্যক্তিরা সেটা করবে না যাই হোক এবারে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই যে সামনে আমাদের সামনে এসেছে রামাদান মাস রামাদান মাসের প্রস্তুতি রামাদানের এক তারিখ থেকে হয় না পরীক্ষার প্রস্তুতি কি প্রথম পরীক্ষার দিন হয় ইয়াউমুল মাহসার অথবা ইয়াউমুল হাসার ইয়াউমুল জাজা ইয়াউমুল দিন ইয়াউমুল কিয়ামা তার প্রস্তুতি কি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর পরে হয় অবশ্যই না প্রস্তুতি নিতে হবে মানুষের আগে থেকে আমি কিছু প্রস্তুতির কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আচ্ছা প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে রমাদান মাসকে সম্মানের সাথে মাহাব্বার সাথে ভালোবাসার সাথে এবং গুপ্তধন পাওয়ার মতো নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করার সাথে রামাদান মাসকে গ্রহণ করা আজকে যদি আমাদের কাছে একজন মেহামান উপস্থিত হন অত্যন্ত সম্মানিত যাকে দেখলে আমাদের মনটা খুশিতে বাগবাগ হয়ে ওঠে 
ভালোবাসতে ইচ্ছে করে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে তার কথা শুনতে ইচ্ছে করে তাকে কিভাবে আমরা সংবর্ধনা জানাব তাকে কি আমরা বুকে জড়িয়ে ধরব না তাকে কি আমরা অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করব না এবং তার জন্য আমার সাধ্য মতো সব কিছু আয়োজন করব না তাহলে মনে রাখতে হবে রমাদান হচ্ছে সেরকমই একজন মেহমান যিনি আমাদের কাছে খুব দ্রুতই চলে আসবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে এই মেহমানের যাতে যথাযোগ্য মর্যাদা আমরা রক্ষা করতে পারি তার জন্য কিন্তু প্রস্তুতি লাগবে না হলে রামাদান এসে গেলে সেটা হবে না মানসিক প্রস্তুতি বাহ্যিক প্রস্তুতি আর্থিক প্রস্তুতি আমালি প্রস্তুতি চিন্তাগত প্রস্তুতি এখলাসের প্রস্তুতি ইত্যাদি নানা ধরনের প্রস্তুতি এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে সুতরাং আমি আপনাদেরকে বলব প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে এভাবে মানসিক প্রস্তুতি আসুন রামাদানকে আমরা এমনই একজন অতীব মহান অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন একজন মেহামান হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে প্রস্তুতি নিতে আমাদের সুবিধা হয় দ্বিতীয় হচ্ছে কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না যদি না বিশুদ্ধ নিয়াত এবং এ ক্লাস দ্বারা আমরা সেটাকে পরিপূর্ণ করি কারণ আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়তের শুদ্ধাশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল ইন্দামাল আমালু অতএব সিয়াম এর মাধ্যমে আমাদের আমল শুদ্ধ হতে পারে সিয়াম ইটসেলফ এটা একটা বড় মহান আমল যে আমলটা যদি নিয়ত শুদ্ধ না হয় তাহলে কখনোই শুদ্ধ হবে না অবশ্য সিয়াম হচ্ছে অন্য সকল আমল থেকে ব্যতিক্রমী একটা আমল যেটাকে আল্লাহ তালা এমনই একটা প্যাটার্নে তৈরি করেছেন যে সত্যিকার স্বয়ং যদি কেউ হতে চান নিয়ত তাকে শুদ্ধ করতেই হবে আদারওয়াইজ স্বয়ং হতে পারবেন না কারণ সিয়াম আপনি আদৌ রেখেছেন কি না এটা যদি মূল সিয়াম যেটা আমরা উপবাস বলি সেই ভোর থেকে আরম্ভ করে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সে সিয়ামের কথা বলুন আর আমল এবং কাউলের সিয়ামের কথাই বলুন আমরা সত্যিকারের সিয়াম পালন করছি কি না এটা নিয়ত ঠিক না হলে সম্ভব না আপনি যদি বাসা খেয়ে আসেন কেউ কি জানতে পারবে সবার কাছে তো জাহির করতে পারবেন যে আপনি সয়েম আপনি সিয়াম রেখেছেন ফলে সিয়ামের এই প্যাটার্নটা আল্লাহ তালা এমনভাবে তৈরি করলেন যে প্যাটার্নটা আর কোনো ইবাদতের মধ্যে না অন্য সকল ইবাদতের মধ্যে একটা বাহ্যিক রূপ আছে সালাতের মধ্যে আছে না আপনার সালাদ দেখে হয়তো অনেকেই বলবে আহ কত ভালো মুসল্লি কত ভালো আল্লাহওয়ালা কপালে দাগ পর্যন্ত পড়ে গেছে অথচ আপনার ভেতরে মোহামেলা ভালো নাও হতে মানুষের বাহ্যিক আমলই তার শেষ কথা নয় তার ভেতরটা শুদ্ধ হওয়াটা হচ্ছে মেইন কথা অতএব আল্লাহ তালা এই জন্য একটা ইবাদতের ব্যবস্থা করলেন যাতে আমাদের ভেতরটা শুদ্ধ হয় এই জন্য সিয়াম হচ্ছে সেই আমল যেটা প্রকৃত মুত্তাকি প্রডিউস করে প্রকৃত মুত্তাকি প্রডিউস করে সিয়াম হচ্ছে সে একমাত্র আমল হাজি সাহেবরা আলহাজ লাগায় ফেলেন তাই না ওমরাকারীরা দেখেই বোঝা যায় প্রতি বছর ওমরা করেন অনেকে ফ্যাশনও করে তা ট্রিপ এক্সকারশন কিন্তু সিয়ামের মধ্যে এক্সকারশনের কোনো সুযোগ নাই কারণ সিয়াম তো শুধু ত্যাগ আর ত্যাগ আল্লাহর ভয়ে কান্না আল্লাহর ভয়ে আমল করা আর পৃথিবীর ভুখানাঙা মানুষের কষ্টকে অনুভব করা আল্লাহ সকল সৃষ্টির সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করা এটা হলো সিয়ামের বড় ধরনের শিক্ষা সিয়াম আমাদেরকে তাকোয়া শেখায় সিয়াম আমাদেরকে এখলাস শেখায় সিয়াম সিয়াম আমাদেরকে আখলাক শেখায় সিয়াম আমাদেরকে সবচেয়ে ভালো মানুষ হয়ে যাওয়ার মতো প্রেরণা দেয় এবং হাতে কলাবে শেখা এই জন্য প্রথমে আমাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা যেন আমরা অর্জন করি এবং সিয়ামের মূল লক্ষ্য যেন আমরা অর্জন করি সেই প্রস্তুতি লাগবে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন কুতে বা আলাই কোম সিয়াম কামা কুতে বা আল্লাহ দিন আবিন কবলে কম না আল্লাহ কম তাত্তাপ তৃতীয় হচ্ছে বা চতুর্থ আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় পয়েন্ট আমরা দুটোই বলেছি এখলাস এবং তাকোয়া চতুর্থ পয়েন্ট হলো সেলাতুর রাহিম রক্ষা করতে হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক আমরা ঈদ উল ফেতরের দিনে কোলাকলি করে আগে সব কিছু ভুলে যেতে চাই 
কিন্তু আসলে শুধু ঈদের দিনের এটা রিচুয়াল না আগে থেকেই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সিয়াম আমাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে শেখায় তা কোয়া যদি আমাদের মধ্যে আসে তাহলে কিভাবে আত্মীয়তার সাথে আমরা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারি এখানে একটা হাদিস আমি উল্লেখ করছি ইমাম বুখারি বলেছেন আল্লাহ তালা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলেন এবং সৃষ্টির পরে রাহিম অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক একে আল্লাহ তালা আলাদা একটা সত্তা হিসাবে হ্যাঁ তাকে তৈরি করলেন এবং তখন সে বলল মাহ মানে যখন আত্মীয়তা রাহিম বলা হচ্ছে দাঁড়ালো আল্লাহ বললেন থামো আলাত হাদা মাকামুল আয়েদ বিকামিন আল কাতি আহ তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলল যে এখানে এটা হলো জাহান্দামকে দেখিয়ে এটা হলো যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ভঙ্গ করবে কেটে ফেলবে এটা হলো তাদের মাকাম আর এটা হলো যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করে তা থেকে দূরে থেকে তোমার আশ্রয় নেবে এটা হলো তাদের মাকাম তখন আল্লাহ তালা তাকে বললেন তোমার কি এটা পছন্দ হয় যে যে তোমাকে কেটে দেবে আমিও তাকে কেটে দেব আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে তাহলে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলল বালা ইয়া রব অবশ্যই হে রব কালা ফাদা কালাক তুম্মা কালা আবু হরায় রাহ ফাহাল আসাই তুম ইন্তা ওয়াল্লাই তুম আনতুক সিদু ফিল আরদে ও তু কাপতে ও আর হা মাকুম সুরাত মাহাম্মদ তখন আল্লাহ তাল্লাহ বললেন হ্যাঁ এটা তোমার জন্য থাকবে তার মানে হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্কের যে বিশাল গুরুত্ব সেটা কিন্তু ইমাম বোখারি এ হাদিসের মধ্যে রাসুল সাল্লা সাল্লামের তাউলের মাধ্যমে তুলে ধরলেন কথোপকথন হচ্ছিল আল্লাহর সাথে আর রাহিমের সাথে এবং তখন আবু হুরারা এ আয়াতটি পাঠ করলেন তাহলে তোমরা কি ফিরে গিয়ে জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক কেটে ফেলবে ভঙ্গ করে ফেলবে অতএব আসুন আমরা এই রামাদানের শুরুতে আত্মীয়তার সম্পর্ককে আবারও নবায়ন করি পঞ্চমত যে জিনিসটা বলবো সেটি হচ্ছে অন্তরের বিশুদ্ধতা অন্তরটাকে সুন্দর করা কলুষ মুক্ত করা সকল মানুষের প্রতি হস্ন দান রাখা এটা কিন্তু আমাদের সমস্যা থেকেই যায় কত রমাদান আসলো আর গেল আমরা দেখা গেল কিছু ফেখিয়ে তেলাফের কারণে একজন আরেকজনকে কাদা ছড়াছড়ি করছি আমাদের অন্তরটা কখনোই সুন্দর হচ্ছে না এমন কি যারা আজকে বিশুদ্ধভাবে ইসলামকে অনুসরণের চেষ্টা করছেন আকিদাগত বিশুদ্ধতা আমলি বিশুদ্ধতা আমরা দেখতে পাচ্ছি আনফরচুনেটলি তাদের মধ্যেও কিন্তু অন্তরের গরলতা রয়ে গেছে একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে কি যে কথা বলেন পিছনে যে কিবত করেন ওয়াজে বলা হচ্ছে গিবত করা যাবে না পরনিন্দা করা যাবে না এফতেরা মিথ্যা প্রবাদ দেওয়া যাবে না কিন্তু আমরা দিয়েই চলেছি এবং তার জন্য আজকের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মও তৈরি হয়েছে ফেসবুক এরকম আরও অনেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মাসা আল্লাহ গালিগালাজের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত প্ল্যাটফর্ম মানে এখানে ঢোকার পরে দেখবেন যে ঘৃণায় আপনার শরীর রেডি করবে মানুষ এভাবে কথা বলতে পারে তার মানে কি সালামত সদর উজ্জিত হয়নি তাহলে হজে যাচ্ছে কেন আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ইবাদত আমাদের অন্তরকে সুন্দর করবে প্রশস্ত করবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা শেখাবে যদিও তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সাথে এখতেলাফ করে মুসলিম আসলে মানুষের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ তৈরি করার জন্য আসেনি এই জন্য এই রামাদানের শুরুতে আসুন আমরা আমাদের অন্তরকে সুন্দর করে নেই পরিশুদ্ধ করে নেই মানুষের প্রতি যে ঘৃণা গরলতা যে অবিশ্বাস যে বিদ্বেষ আমাদের আছে সেটাকে আমরা দূর করে দেই এবং আমরা সুন্দর একটা মনের অধিকারী হই সময়কে কাজে লাগাত এটা রমাদানের অন্যতম একটা শিক্ষা রমাদান আমার মনে হয় মানুষের সময়নিষ্ঠ হওয়া এবং সময়কে কাজে লাগানোর যে তদ্রিব এবং যে প্রশিক্ষণটা দিচ্ছে আর কোনো ইবাদত এভাবে দেয় না লং টাইম কিন্তু আপনি সিয়ামের মধ্যে আছেন 
সিয়ামের প্রতিটা সেকেন্ড কিন্তু আপনি আল্লাহর পথে ব্যয় করছেন না আপনি ইবাদতের মধ্যে আছেন না সিয়ামের ইবাদতের মধ্যে আছেন আপনি লং টাইম কিন্তু সলাতের মধ্যে থাকতে পারেন না আপনি সূর্য উঠা থেকে আরম্ভ করে বা তারও আগে সবে সাদিক থেকে আরম্ভ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম ছাড়া আর কোনো ইবাদাতে একসাথে থাকতে পারেন না সবগুলো ইবাদত খণ্ড খণ্ড এমনকি হজের ইবাদতগুলো আরাফা অবস্থান পুরা দিনটা না কিন্তু মুজদালাইফা অবস্থান বা এরকম সব কিছু খণ্ড খণ্ড কিন্তু সিয়ামটা হলো লং টাইম এবং রাতেও কিন্তু সিয়ামের কিছু আমল আছে আছে না কারণ তারাবিটা আমরা সিয়াম উপলক্ষেই পড়ি যদিও কেয়ামুল্লাই পড়ি পুরো বছরের আমল কোনো সন্দেহ নেই এফতারটা সিয়াম উপলক্ষে সেটা কিন্তু কখন সূর্যাস্তের সাথে সাথে এবং সাহারি রাতের শেষ ভাগে তাহলে বিশাল একটা সময় সিয়ামের কাজের মধ্যে আমরা ব্যয় করি এরপরে সময়নিষ্ঠতা টাইম মেনটেন করতে হবে আপনাকে আপনি যদি বলেন যে যেমন অনেকে সলাতুল ফজর কোনো সন্দেহ নেই সূর্য ওঠার পরেও পড়েন সেখানে হয়তো তার শারী শারী এক্সকিউজ আছে কি তিনি ঘুমিয়েছিলেন ঘুম থেকে উঠতে পারলেন না কিন্তু সিয়ামের ক্ষেত্রে যদি ফজরের পরে উঠেন ঘুম থেকে সবে সাদেকের পরে তখন কি বললেন যাককে তাহলে এখন একটু ইফতার মানে একটু শারি খেয়ে নেই সুযোগ আছে একদম বাধা ধরা সুশৃঙ্খল একটা নিয়ম কানুনের মধ্যে আপনাকে সিয়াম পালন করতে হবে এটা কেন দিলেন আল্লাহ মানুষকে সময়নিষ্ঠ করার জন্য মানুষ যেন এ থেকে শিক্ষা নেয় পুরো জীবনটাকেই এভাবে সিয়ামের মতো কনসিডার করে যে এখানেও পুরো জীবনের কোথাও অ্যাকচুয়াল আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি না সিয়ামের মধ্যে আপনি উপবাসব্রত পালন করছেন এবং মিথ্যা কথা এবং কাজ যত হারাম আছে সেগুলোকে বর্জন করছেন আপনার পুরো জীবনটাকে এক ধরনের সিয়ামের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যে পুরো জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই আপনাকে হারাম বর্জন করতে হবে হবে না মিথ্যা কথা বর্জন করতে হবে এবং আল্লাহর ইবাদতের মধ্যেই থাকতে হবে এবং সেটা হচ্ছে কি সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথাকে মেনে নেওয়া নিরঙ্কুশভাবে তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিরোধিতা থেকে সর্বতভাবে নিজেকে বিরত রাখা সিয়ামের প্রস্তুতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে গত বছরের যে কাজা সিয়াম ছিল অনেকের সেটা এই রামাদান আসার আগে কমপ্লিট করে ফেলা এটা বিশেষভাবে আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে বলবো যাদের বাধ্যতামূলক প্রতি মাসেই তাদের হয়তো কিছুদিন সিয়াম পালন থেকে বিরত রাখতে হয় থাকতে হয় এবং সেই ধারায় রামাদান মাসেও তারা তিরিশটা সিয়াম একাধারে পালন করতে পারেন না যাদের মাসিক হয়ে থাকে আর যে সমস্ত ভাইরা অসুস্থতার কারণে কিংবা সফরের কারণে সিয়াম ভঙ্গ করেছেন এখনও সেই সিয়ামগুলোর কাজা আদায় করা হয়নি আপনারা সেগুলো করে ফেলবেন এই রমাদানের আগেই বলে আমাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটা হচ্ছে বিধান যে পরবর্তী রমজান আসার আগেই আপনার পিছনের রমজানের সিয়ামগুলো পালন করে ফেলতে হবে কোনো কারণ ছাড়া সেরাই কোনো কারণ ছাড়া এটাকে তা আখির করা যাবে না শাহরু রামাদানকে বলা হয় শাহরু তিলাওয়াতিল কোরআন অথবা শাহরুল কোরআন শাহরু রামাদান আল্লাদি উল জিলাফিহিল কোরআন এই মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে অতএব এখন থেকেই প্ল্যান করবেন যেন এই মাসে কোরআনটা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা যায় তেলাওয়াত শুধুমাত্র মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলে হবে না একটা প্ল্যান আমরা করতে পারি যে এই মাসে অন্তত পুরো কোরআন না হলেও হাফ কোরআন আমরা অর্থ সহ তেলাওয়াত করি বোঝার চেষ্টা করি যে আল্লাহ তালা আসলে আমাদেরকে কি বলেছেন অথবা আল্লাহ আমাকে কি বলেছেন কারণ আল্লাহ বলেছেন অফি অ্যানফুসিকুম এফালা তুফসেরুন তোমাদের মধ্যে নিদর্শন আছে তোমরা কি বোঝো না দেখো না উপলব্ধি করো না সুভান আল্লাহ আপনি দেখবেন আল্লাহ মাঝে মাঝে আপনার সাথে কথা বলছেন আল্লাহ আপনার অনেক উপলব্ধি জাগানোর চেষ্টা করছেন যে বান্দারা বোঝ বোঝার চেষ্টা করো তোমার উদ্দেশ্যে আমার অনেক কথা আছে তুমি বোঝো সুভান আল্লাহ এত সুন্দরভাবে আল্লাহ আহ্বান জানিয়েছেন ওল্লাহি আপনি যদি কোরআন তেলাওয়াত বুঝে বুঝে করেন আপনাকে কাঁদতে হবে আপনি দেখবেন যে আপনার মহান আল্লাহ আপনাকে কখনো ভালোবাসার কথা বলছেন স্নেহের কথা বলছেন 
কখনো আপনাকে জান্নাতের মহাশু সংবাদ দিচ্ছেন আপনাকে জাহান নাম থেকে দুনিয়ার মাসায়েব আখিরাতের মাসায়েব থেকে বিপদাবক থেকে রক্ষার পথ বাতলে দিচ্ছেন এটা পরম আপনজন ছাড়া কেউ আপনাকে করবে না আজকের সমাজে আপনার আপনজন ছাড়া কেউ কি আপনার বিপদে আপনাকে আপনার পাশে দাঁড়ায় কেউ কি আপনাকে বলে দেয় যে পথে যাবেন না এই পথে যাবেন এটা হচ্ছে ভালো পথ আপনার আপনজন এবং আপনার যারা ভালো চায় তারা ছাড়া কিন্তু কেউ এই সুন্দর কথাগুলো বলে না এই জগতে আমার আপনার সবচেয়ে আপনজন হচ্ছে আমাদের আল্লাহ আমাদের ইলা আমাদের রব এটা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে আফসুস আমরা এখনও বোধ হয় আমাদের রবকে চিনি না আমাদের ইলাহকে চিনি না তবে আইয়ে আলা তবে আইয়ে আলা কি জন এ রব্বি কুমা তু ক্যাপ্তিবা তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নামতকে অস্বীকার করবে কি সুন্দরভাবে আপনি দেখুন এক একটা সুরা পড়বেন আর দেখবেন যে আল্লাহ তালা কিভাবে আমাদেরকে সুন্দর পথ বাতলে দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে অন্য একটা রিচুয়াল কোরআন খতম করতেই হবে খতম হচ্ছে শিক্ষা হচ্ছে না তেলাওয়াত হচ্ছে উপলব্ধি আসছে না আমল নাই তাহলে বুঝতে হবে প্যাটার্ন পাল্টাতে হবে প্রবলেম আছে আমাদের আপনি যখন দেখবেন আমাদের স্কুল কলেজ কিংবা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ভালো মানুষ তৈরি হচ্ছে না তাহলে জাতির যারা পলিসি মেকার তাদেরকে বুঝতে হবে দেয়ার আর সাম প্রবলেমস এবং ইট ইট নিডস কারেকশান কিছু কারেকশান আমাদেরকে করতে হবে প্রয়োজনীয় কারেকশান না করলে কারণ যে কোনো জ্ঞান মানুষকে এবং মানুষের মন মানসিকতা তৈরি করে আপনি যখন নাইট ক্লাবে যাবেন দেখবেন এক মানসিকতার লোক তৈরি হবে আপনি যখন কোনো দরগায় যাবেন আরও মানসিকতার লোক তৈরি হবে আপনি যখন বিভিন্ন তরিকার লোকদের কাছে যাবেন দেখবেন সেই তরিকার লোকই তৈরি হবে যখন দেখবেন যে পড়াশোনা করে ভালো মানুষ তৈরি হচ্ছে না তাহলে বুঝতে হবে যে এই পড়াশোনা এরকম মানুষই বা অমানুষই তৈরি করে তখন আপনি যদি পড়াশোনার মধ্যে বা তার পলিসির মধ্যে কারেকশান আনয়ন না করেন তাহলে ভালো মানুষ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না আমরা যেই পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করছি যেই পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করছি যেই পদ্ধতিতে কবর জিয়ারত করছি যেই পদ্ধতিতে আমরা বিভিন্ন রকম রিচুয়াল করছি বিভিন্ন উপলক্ষে দিবসে বিভিন্ন আমল করছি এটা রিভিশন হওয়া প্রয়োজন উম্মাকে একটু ভেবে দেখতে হবে যে আসলে এগুলো কি সত্যিকার আল্লাহর আবেদ আলেম সচেতন মুসলিম তৈরি করছে কি না এই জন্য কোরআন তেলাওয়াত নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে কোরআন তেলাওয়াতে আমরা বেনিফিটেড হচ্ছি না কেন আসুন না এই রমজানকে আমরা সেরকম একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করি এই রমাদানে আমরা খুবই অর্থবহভাবে কোরআন তেলাওয়াত করি আপনার পুরো খতম করার তো প্রয়োজন নেই খতম করতেই হবে এমন কি কোনো কথা আছে তাহলে কোরআনকে তার হক্কা তেলাওয়াতি অর্থাৎ তাকে যেভাবে তেলাওয়াত করা প্রয়োজন সাহাবাদের ব্যাপারে যেটা আল্লাহ তালা যেই সার্টিফাই করেছেন দিয়ে তো না তারা কোরআনকে তেলাওয়াত করেন কি হাক্কা তেলাওয়াতি যেভাবে সেটাকে তেলাওয়াত করা উচিত আর তেলাওয়াত বলতে বাংলায় আমরা বুঝি শুধুমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে মন্ত্রের মতো পড়ে যাওয়া আসলে বোঝাটাও তেলাওয়াতের অংশ আপনি যখন পত্রিকা পড়েন বোঝেন কি না নাকি না বুঝেও পত্রিকা পড়েন না বুঝে কেউ পত্রিকা পড়ে না আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা না বুঝে কোনো বই পড়ে না সে যত কঠিন বই পড়ুক তার লক্ষ্য থাকে সেটাকে বোঝা কোরআনের পাঠের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোরআন বোঝা মনে রাখবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ভাষণ হচ্ছে কোরআন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ওয়াজ হচ্ছে কোরআন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বক্তব্য হচ্ছে কোরআন দালিকাল কিতা বুলা রয় ব্যাফি অতএব কোরআনকে তার মর্যাদায় নিয়ে যাওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব আপনারা প্রত্যেকেই নিজেরা কোরআন মুখী হবেন নিজের এলাকায় নিজের দেশে প্রত্যেকটা জনপদকে কোরআন শুধু বোঝার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবেন মানুষকে শেখাবেন আজকে নানা প্রক্রিয়া মানুষ বিভিন্ন রকম দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিন্তু মনে রাখবেন কোরআনের চাইতে পাওয়ারফুল দাওয়া আর কিছু নেই বিশ্বের অনেক অন্য ধর্মাবলম্বী জ্ঞানীগুণী মানুষেরা শুধু কোরআন পড়েই কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেছে ব্যক্তির বক্তব্য শুনে ওয়াজ শুনে খুব কম মানুষই 
ইসলাম গ্রহণ করেছে কোরআন মানুষের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে আর কোন জিনিস প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কিন্তু মনে রাখবেন কোরআন প্রভাব বিস্তার করার একটা শর্ত কোরআন বুঝা কোরআন না বুঝে যদি তেলাওয়াত করা হয় তাহলে কোরআন কিন্তু প্রভাব বিস্তার করবে না সেটার প্রমাণ হচ্ছে আমরা আমাদের বাসায় অনেক কোরআনের বোসাফ আছে সাজিয়েও রাখি তেলাওয়াত করা হয় আর বিত্তশালীরা তো প্রতি মাসে হাফে জেনে তেলাওয়াত করান কিন্তু কোনো আসর তো পড়ে না কোনো প্রভাব তো তৈরি হয় না তাহলে বুঝতে হবে এইটা কিন্তু পথ নয় তাহলে দেখতে হবে সচেতন মুসলিমদেরকে দেখতে হবে প্রভাবশালী তেলাওয়াতটা কোনটা যে তেলাওয়াত আমাদেরকে আলোকিত করে যে তেলাওয়াত আমাদেরকে সত্য পথে সন্ধান দেয় যে তেলাওয়াত আমাদেরকে সত্যপন্থী করে যে তেলাওয়াত আমাদেরকে কোরআনের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে আমাদেরকে সেই তেলাওয়াতের দিকেই যেতে হবে রামাদাদ মাসে দীর্ঘ সময় ধরে সালাতে দাঁড়ানোর জন্য মানসিক প্রস্তুতি দিতে হবে দেখা যাচ্ছে যে কেমন লাইলে আমাদের অনেকেই দীর্ঘ সময় দাঁড়াতে প্রস্তুত নন অনেকেই খোঁজ করেন যে কোন জায়গায় খুব দ্রুত তেলাওয়াত করা হয় যে জায়গায় আধা ঘন্টার মধ্যে বিশ রাকাত অথবা এগারো রাকাত দু রকমই তো পড়ে শেষ করা হয় সেখানে মানুষ তারা আবার যেখানে লম্বা করা হয় পছন্দ করে সেখানে পড়া অনেক সুন্দর পড়া কিন্তু দুই রাকাত পড়ে অনেকে চলে যান এটা আমরা সবাই জানি সলাত উত্তরা অভিয়ে অথবা কিয়াম উল্লাইল লাইসাত মিন আল ফরায়েদ ওলাইসাত মিন আসলাওয়াতিল ওয়াজিবা এটা ফরজ ওয়াজিব নয় এটা সন্ন্যা এটা সন্ন্যা কিন্তু রমাদান আমাদের সামনে বিশাল একটা সুযোগ নিয়ে এসছে কিয়াম উল্লাইলে লম্বা টাইম দাঁড়ানোর একটা দলিল আমরা তো সাহাবিদের যুগে পাই যদিও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদান এবং রামাদানের বাইরে সবসময় লম্বা দাঁড়াত তিনি কতটুক পরিমাণ দাঁড়াতেন সেটা নিয়ে আল কোরআন কিন্তু আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছে তিনি কখনো দাঁড়াতেন অর্ধরাত্রি কখনো দাঁড়াতেন অর্ধরাত্রি থেকে একটু কম মানে এক তৃতীয়াংশ একদম ঘন্টায় এবং সেকেন্ডের কাটা হিসাব করে না এটা আনুমানিক তিনি এক তৃতীয়াংশ একটু কম বেশি দাঁড়াতেন যদি সবচেয়ে কম দাঁড়াতেন আর মাঝে মাঝে হচ্ছে অর্থাৎ অর্ধরাত্রি পুরোটাই তিনি দাঁড়াতেন আবার কখনো কখনো তার থেকে বেশি তার থেকে বেশি এটা আল্লাহ নির্দেশ তার প্রতি এবং সে নির্দেশ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম পালন করেছেন তিনি দুই তৃতীয়াংশ দাঁড়াতেন রাত যদি হয় নয় ঘন্টা তিনি দাঁড়াতেন ছয় ঘন্টা রাত যদি হয় বারো ঘন্টা তিনি দাঁড়াতেন আট ঘন্টা চার চার আট ঘন্টা সুহান আল্লাহ তিনি এক রাখা থেকে সুরা বাকারা সুরা আল এমরান সুরা নেশা শেষ করেননি এই হাদিসটা পড়লেই তো বোঝা যায় যে এগারো রাকাত পড়তে তার আট ঘন্টা লাগতেই পারে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অতএব আমি বলবো যে আসুন আমরা লম্বা টাইম দাঁড়ানোর চেষ্টা করি লম্বা টাইম মিনিমাম দুই ঘন্টা মিনিমাম দুই ঘন্টা কম বেশি করলে কোনো অসুবিধা নেই বাট আমরা যত লম্বা পারি দাঁড়ানোর চেষ্টা করি রামাদান দোয়া কবলের সময় একটা বিশুদ্ধ হাদিসে এসছে মুসনাদ ইমাম আহমাদের মধ্যে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দাওয়া মুস্তাজাবা রয়েছে মকবুল দোয়া রয়েছে ইয়া দৌ বিহ্যাফি রামাদান যে দোয়া সে রামাদান মাসে অতএব রামাদানে বেশি বেশি দোয়া করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি দিতে হবে আমরা নিজের মনের মাধুরী বিশ্বে যেমন দোয়া করব ঠিক তেমনি জওয়াবে ও দোয়া রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে বেশ সুন্দর সুন্দর দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন অল্প কথায় বেশি দোয়া দেখবেন সবগুলো দোয়া এত সুন্দর যদি অর্থটা বোঝেন প্রত্যেক দোয়া খুবই সুন্দর সে দোয়াগুলো বেশি বেশি আমরা একটু শিখে নিতে পারি যদি মুখস্থ না হয় অন্তত বাংলাটা বুঝে নিয়ে সেই দোয়াগুলো আল্লাহর কাছে আমরা করতে পারি রামাদাদের মধ্যে 
মসজিদে বেশি বেশি অবস্থান করার একটা অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার কারণ জেনারেশন মসজিদ থেকে বিমুখ হয়ে গেছে এখানে তো কিছু ছাত্র আছে তরুণদের বিরাট অংশ এখন আর মসজিদে আসে না কারণ সলাদ পয়ার বাইরে তরুণদের জন্য মসজিদে কিছুই আমরা রাখি না তরুণদেরকে মসজিদ মুখী করার দায়িত্ব কিন্তু আমার আপনার আপনাদের সবার তরুণ কিশোর বালক এবং মেয়েদের পার্টে মেয়েরা তাদেরকে মসজিদ মুখী হতে হবে রমাদান আমাদের সামনে একটা ভালো উপলক্ষ যে দীর্ঘক্ষণ তেলাওয়াতের জন্য হোক বা যে কোনো কারণে হোক আমরা মসজিদে অবস্থান করতে পারি এবং বিশেষ করে শেষ দশ দিন যেন আমরা এতে কাফের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেই যদি শেষ দশ দিন সম্ভব না হয় যার পক্ষে যে কয়দিন এতে কাফের ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এর সর্বনিম্ন কোনো সময় নির্ধারিত নেই আমাদের মধ্যে একটা প্রচলন আছে কোরআন হেফজের ক্ষেত্রে আর এতে কাফের ক্ষেত্রে করলে দশ দিন করব নাহলে একটুও করব না আর হেফজের ক্ষেত্র দেখবেন আমি আমাদের জেনারেল শিক্ষিত ভাই বোনদের মধ্যে লক্ষ্য করলাম তাদের হাতে গোনা কয়েকটা সুরা ছাড়া অধিকাংশের প্রায় আটানব্বই পার্সেন্টের এক পারা কোরআনশের মুখস্থ নাই এটা কিন্তু আরব দেশে আপনি পাবেন না অথবা ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়াতে দেখেছি প্রায় সব লোকে পনেরো পাড়া বারো পাড়া আঠারো পাড়া উনিশ পাড়া একুশ পাড়া সাত পাড়া নয় পাড়া মুখস্থ আমি জিজ্ঞেস করি ধরলাম আমি সাড়ে পাঁচ পাড়া করলাম অসুবিধা কি আর একজন সাড়ে তিন পাড়া মুখস্থ করলেন অসুবিধাটা কোথায় কেন আমাদের মধ্যে হয় হাফেজ করলে পুরো হাফেজ নয় কিছু করবো না তিনটে থেকে চারটা পাঁচটা দশটা সুরা বাস এই প্রবণতাটা কেন তৈরি হলো এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের বরং এখন থেকে প্রত্যেক মুসলিম শেষ পাড়াটা আমি মনে করি খুবই জরুরি তাদের মুখস্থ করা এর মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ম্যাসেজ আছে আর তাছাড়া সালাতের জন্য উনি মাঝে মাঝে একটু বড় সুরে যেমন নাবা না যে আত এগুলো পড়তে পারেন একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার তো বড় কোনো সুরা মুখস্থ নেই আমি কি কুলওয়াল্লা বিশ বার পড়ে লম্বা করতে পারে কিনা কি এমন লাইফ এটা তো পারা যায় কোনো অসুবিধা নেই বাট আপনি আপনার অক্ষমতা বুঝেননি আপনি কলুয়ালা রিন্না আতাই নাকা বিশ বার পঞ্চাশ বার পরে লম্বা করছেন কোরআনের অন্য অংশ যদি আপনার আজকে মুখস্থ থাকতো তাহলে কি মজাই না আপনি পেতেন একটা জিনিস কয়বার রিপিট করা যায় ঠিক আছে কোরআনের পুরোটাই ভালো কোরআনের ব্যাপারটা অন্য বইয়ের মতো না কিন্তু তারপরেও আপনি যদি লং সুরাগুলো মুখস্থ রাখতেন আপনার বেশি ভালো লাগত ছোট ছোট সুরা দশ বার বিশ বার রিপিট করার চাইতে অতএব আমরা সেভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করি সিয়ামটা যেন সঠিকভাবে সুন্দরভাবে পরিপালিত হয় আসলে আমরা সেই জন্য চেষ্টা করি সিয়ামটা সঠিকভাবে হওয়ার জন্য বেশ কিছু ইনস্ট্রাকশন আমাদেরকে ফলো করতে হবে হয়তো অন্য অন্য খোদবায়ও আপনাদের কাছে সেটা আলোচিত হবে ইনশাল্লাহ আর সিয়ামের মধ্যে সেটা আলোচিত হবে সিয়ামের যে শুক্রবারগুলো আসবে জুমাগুলো সেখানে তারপরে সংক্ষেপে বলি সিয়ামের জন্য আপনি এই যে তার যে সময় এবং যে করণীয়টা বেঁধে দ্বারা হয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এর পাশাপাশি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই হাদিসটাও মনে রাখবেন মানলাম ইয়াদা আকাউল জুরি ওয়ালিহি ফালাইসাল্লাহি হাজাতুলফি আইয়াদাহু ও সারাবাহ যে ব্যক্তি সে মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজ পরিত্যাগ করলো না সিয়ামের মধ্যে তাহলে আল্লাহর কাছে তার বাধাহার ত্যাগের কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এই যে সপ্তাহের মধ্যে আমরা সিয়াম পালন করছি সোমবার বৃহস্পতিবার সিয়াম কিন্তু সবগুলোই একই প্যাটার্ন সালাতও কিন্তু একই প্যাটার্ন আপনি যেমন জোহরের সালাত যে স্টেলে পড়লেন রাতের কিয়াম উল্লাহ কি সেই স্টেলে পড়বেন না তাকবিরে তাহরিমা দোয়াউল ইস্তেফতাহ সুরাতুল ফাতেহা অন্য সুরা মিলানো তারপরে রুকুতে যাওয়া রফলিয়া দেইন রুকু থেকে উঠা রফলিয়া দেইন এবং তারপর অন্য অন্য আমল দ্বিতীয় রাকাতের পরে বসে তা শাহুদ পড়া ইত্যাদি সেম না সেম ইত সিয়ামেরও একই কথা যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহকে খুশি করার জন্য সিয়াম পালন করে বোখারির হাদিসে এসেছে সে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে নিজেকে নিয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ এটা সব সিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো সন্দেহ নেই ফরজ সিয়ামের মর্যাদা আরও অনেক 
বেশি অতএব আসুন আমরা অর্থ বহসিয়াম পালন করি আমরা রিচুয়ালিস্টিক গত বাধা গতানুগতিক সিয়াম পালন না করি সিয়াম আমাদের মুসলিম ব্যক্তিত্বকে তৈরি করে মুসলিম আত্মমর্যাদাকে শানিত করে আল্লাহর ভয়কে আরও শক্তিশালী করে আমাদের ইখলাসকে বাড়িয়ে দেয় কোরআন সন্ধ্যা মুখী চলার পথকে আরও গতিশীল করে দেয় আসুন আমরা নিজেদেরকে সেভাবেই তৈরি করি আমাদের প্রস্তুতিটা যেন এমনই হয় তো আজকে আমি এই পর্যন্তই রাখলাম আরও ইনশাল্লাহ বিশদ আলোচনা হবে এবং দীর্ঘ আরও আলোচনার বিষয় রয়ে গেছে আকুল ও কাউলি হাদা ও আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালেসা ইরিল মুসলিমিন ফস্তাক ফেরু ইনহুয়াল গাফুর রাহিম الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى واتبعوا سنة نبيكم في جميع عباداتكم ومعاملاتكم وأقوالكم وأعمالكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ويجعلنا هداة مهتدين ويجعلنا للعمل نعمل لوجهه الكريم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أيها الأخوة আরও দু একটি আমলের কথা আমি উল্লেখ করব যেগুলোর জন্য আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি আরেকটি হচ্ছে ইফতার উস ইমিন ও এতামুল মাসাকিন ইফতার আর সমিন সমিনদেরকে ইফতার করানো কারণ বিশুদ্ধ হাদিসে এসছে যে ব্যক্তি কাউকে ইফতার করায় তার জন্য সেই পরিমাণ সওয়াব থাকবে যাকে সে ইফতার করালো তার সিয়াম কিয়ামের কারণে যত বিশাল সওয়াবের সে অধিকারী হলো সেই পরিমাণ সওয়াবের বরাদ্দ তার জন্য স্পেশালি থাকবে তবে ওই ব্যক্তি সওয়াব অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে ইফতার করানো হলো সেই ব্যক্তির সওয়াব থেকে কোনো ঘাটতি হবে না আর এটা আম উত্ত আম এটা মানুষ মুসলিমদের একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য ওর আম এটা আম উত্ত আমের উপরে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে রামাদান মাস সব আমলের সাথে এই একটা আমলের তেদ্রিব এবং প্রশিক্ষণও আমাদেরকে দিয়ে থাকে এ মাসে অনেকেই তাদের জাকাতের হিসাবটা ক্লোজ করেন অতএব যাতে রমাদান মাসে তিনি দিতে পারেন সাদাকাত বাড়িয়ে দিতে পারেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারে সহি হাদিসের কথা আপনারা জানেন তিনি প্রচণ্ড বেগবান ঝড়ো হাওয়ার চাইতেও আরও বেশি বেগবান ছিলেন তিনি সাদাকা দেওয়ার ব্যাপারে সাধারণত তিনি সকল মুসলিমের চাইতে বেশি সাদাকা দিতেন এবং সবচেয়ে বেশি দিতেন তিনি রমাদান মাসে অতএব আমাদের এই যে তাদ্রিব এই যে প্রশিক্ষণ সেটা বাড়ানো উচিত আমরা আমাদের বেশ কয়েক ধরনের ইবাদতের প্রস্তুতি এখানে নিতে পারি এক অন্তরের ইবাদত যে যার সাথে আমাদের নিয়ত আছে এখলাসের বিষয়গুলো জড়িত আছে তাওয়াক্কুল আল্লাহর প্রতি ইমান এগুলো সব অন্তরের ইবাদত আল্লাহর প্রতি মাহাব্বা রাসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি মাহাব্বা দিনের প্রতি মাহাব্বা কোর আনসন্নার প্রতি মাহাব্বা মুসলিমদের প্রতি মাহাব্বা এগুলো হলো মিনাল আমাল আল কালবিয়া এগুলোর কিন্তু ঘাটতি দেখা গিয়েছে আজকের আমাদের সমাজে এরকম আমাল কালবিয়ার ঘাটতি অনেক মাহাব্বা নাই মানুষের মনের মধ্যে এখন ভালোবাসা শ্রদ্ধা নাই যেহেতু আমরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা হারিয়েছি আমরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হারিয়েছি আমাদের সামনে কোনো হারাম কাজ হলে আমাদের আর চিত্ত চাঞ্চল্য তৈরি হয় না রমাদান মাসে আসুন না আমরা সেই তামরিনটা নেই বাহ্যিক ইবাদতের প্র্যাকটিস সালাত আমাদের অধিকাংশ মানুষ তাড়াহুড়ো করে দায় সারা গোছের পরে অথচ সালাত হচ্ছে মোমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ জব বলতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন সেটা হল নাম হলো ইবাদত আর ইবাদতের মধ্যে আলাদ আর যার আমল হলো আর সালাওয়াতুল খামস পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দায় সারা গোছের এটা হতে কারণ এটা ফুল টাইম জব ফুল টাইম জব 
রমাদান মাসে আমরা সেই প্রশিক্ষণটা নেই এভাবে আরো যত ইবাদত রয়েছে আর্থিক ইবাদতের জন্য রমাদান একটা চমৎকার প্রশিক্ষণ যেটা জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে জাকাতের হিসাবটা আল্লাহর ওয়াস্তে পাই পাই করে দেবেন কারণ আপনারা যারা সালাদ পড়েন সালাতের রাকাত সেজদা রুকু কোথায় কি পড়া সবটা হিসাব করেন হিসাব করেন না প্রত্যেক ব্যক্তি খুবই সাধারণ হলেও তিনি সালাদ কিন্তু খুব হিসেব করে পড়েন এমনকি ওয়াক্তটাও ঠিক রাখেন ওয়াক্তটা ঠিক রাখেন না রাকাত ঠিক রাখেন সাজদা ঠিক রাখেন রুকু ঠিক রাখেন আবার রুকুতে কি পড়তে হবে সেটাও ঠিক রাখেন ভুলে কাউকে শুনি নাই যে রুকুর মধ্যে সোবানা রাব্বিয়াল আলা পড়ছে আবার সাজদার মধ্যে সোবানা রাব্বিয়াল আদিন পড়তেও শুনি নাই আমি জিজ্ঞেস করেছি অনেকে আপনি কি পড়তে প্রস্তুত কি না বা যদি বলা হয় যে আপনি রুকুর মধ্যে এখন থেকে সোবানা রাব্বিয়াল আলা পড়বেন বুঝছে না 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 তো কেন তাহলে এতটা সচেতন সলাতে তাহলে জাকাতে বা অন্যান্য আমলে এতটা সচেতন নন কেন সুতরাং এটা হলো এম্বালেন্সড আমরা আমাদের কাজের মধ্যে কোনো সংগতি রাখি না সংগতিহীন জীবনযাপন করছি রামাদান আমাদেরকে একটা সুন্দর সংগতি শেখানোর জন্য এসেছে আপনি প্রত্যেকটা আমল করবেন সংগতি রেখে যেটা যেখানে করা দরকার আপনি যদি একটা অফিসে কাজ করেন তাহলে আপনার হয়তো পাঁচটা কাজ আছে আপনি একটা করে যদি খুব গুরুত্বের সাথে একটাই করলেন বাকি চারটাকে ইগনোর করলেন হবে আপনার চাকরি থাকবে তাহলে এটা কেন আমরা আল্লাহর কাছে এক্সপেক্ট করছি যে শুধু একটা আমল করেই আমি সন্তুষ্ট বাকি আমলগুলো আমাকে করতে হবে না আপনার প্রশাসনিক কাজে চাকরিস্থলে আপনার শরীয় মেনটেন করতে হবে না খাওয়ার সময় শরীয় মেনটেন করতে হবে না হালাল খাচ্ছেন কি হারাম খাচ্ছেন মানুষের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন করার সময় কি শরীয় মেনটেন করতে হবে না মানুষের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কি শরীয় মেনটেন করতে হবে না ইত্যাদি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সব কিছুতেই যদি শরীয় মেনটেন করি এটার নামই হচ্ছে তাকোয়া এটার নামই হচ্ছে তাকোয়া সুতরাং আল্লাহ যখন মানুষকে বলে ইয়াইহাল্লাদিন আমানু তাকোয়াহ এই মানদার গদ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যখন সমস্ত মানুষ এটাই মানদারদেরকে বলা হচ্ছে ইয়াইহান্নাসুত্তাকোরাব্বাকম হে মানুষেরা তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় করো অর্থাৎ তার তাকোয়া অবলম্বন করো তখন শুধু আমরা বাংলাতে ভয় করি ভয় করো এই শব্দটা বলে কিন্তু বিপদে পড়ে গেছে তাকোয়ার অর্থ শুধু ভয় না শুধু ভয় না ভয় তো ভাগ্যও পায় আমরা ভয় ডাকাতকেও পাই তাই না কত কিছুকে এক এক ধরন সাপকেও ভয় পাই এই ভয় না তাকোয়া একটা কম্প্রিহেন্সিভ শব্দ সেই অর্থটা এখানে প্রয়োগ করতে হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে তার সমস্ত নির্দেশ মেনে চলা এবং আল্লাহকে ভয় করে তিনি এবং তার রাসুল যা কিছু থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সব কিছুকে বর্জন করা এভাবে আল্লাহর তাকোয়া অবলম্বন করতে হবে আর আমরা একটু আগেই জেনেছি সিয়াম এসেছে আমাদেরকে সেই তাকোয়া শেখানোর জন্য সেই তাকোয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাহলে আসুন সিয়াম আমাদের একদম দার গোড়ায় রামাদানের সিয়াম আমরা তাকোয়ার এই প্রশিক্ষণটা নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হই আরও টিপস নিয়ে নেই আরও জেনে নেই আরও অনেক সাহিত্যের আলোচনা আছে সেগুলো জেনে নিজেকে সর্বতভাবে সিয়ামের জন্য প্রস্তুত করে নেই আল্লাহ আমাদের সকলকে তফিক দান করুন আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক ভালো আমল করার তফিক দান করুন আমাদেরকে তার মখলেস মুত্তাকি বান্দা হিসাবে কবুল করুন আমাদের সকল পাপকে তিনি মিটিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন يا كرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين اللهم تقبل منا ومن المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم اهدنا وأصلحنا وأصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من النار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم